Hola gente de nuevo este será un video cortito, hablaré de unos cuantos temas relacionados a la U, y también sobre algunas reformas de los torneos peruanos para el próximo año. Primero voy a tocar el tema sobre Luis Urruti y su recuperación, y que parece que cada vez está más cerca de llegar a los campos de juego otra vez. Desde antes del partido frente a ADT, el equipo crema ha estado publicando el entrenamiento del plantel, donde se le puede ver a Luis Urruti, entrenando junto con el resto del equipo, yo creo que se está recuperando para regresar al equipo. Debemos de tomarnos esta situación con calma, ya que hay que darle tiempo a Luis Urruti para que se recupere bien, y esté más tiempo en cancha jugando. No sabría decir en qué tiempo exacto se llega a recuperar Luis Urruti, ya sé que mientras más temprano mejor, pero si se va a tardar no hay que apresurarnos tanto, ya que puede volver a lesionarse. Ya sabemos que es un jugador con mucho talento, pero también es un jugador que sufre de constantes lesiones. Yo creo que cuando esté listo para jugar, debe ser tomado como titular ya que buen rendimiento por los extremos no estamos teniendo, Quintero ha bajado su nivel y el tema de Polo se resumen en que esperábamos mucho más de él. Me gustaría mucho que el equipo cuente con él, ya que era de los jugadores que más creación ofensivamente creaba, era muy determinante en los resultados a favor del equipo, ya sé que las lesiones constantes no le dejaban jugar todos los partidos pero, cuando entrada en cancha te marcaba goles y te ponía asistencias, yo creo que el equipo cambiará de cara si regresa a los terrenos de juego. Por ahora toca esperar y suerte en tu recuperación Luchito. Hace poco Jerry Navarro acaba de firmar su primer contrato profesional con el equipo Crema. Un joven que destacó mucho en las canteras de la Ullega al equipo. Me alegra que el equipo está apostando por estos jóvenes venidos de la cantera que están teniendo un buen momento. Esperamos que el jugador sea determinante va a tener el puesto muy peleado, ya que es lateral derecho y por ese lugar del campo tenemos Aldo Corzo, José Ceballos y Orles en Cubas. Suerte para este nuevo jugador crema que llega al plantel, esperemos que pueda rendir bien si se le da la oportunidad. Bueno ya terminando, el video me gustaría decirles una información que se ha dado en los últimos días, por parte de la Federación Peruana de Fútbol. Agustín Lozano ha propuesto cambios para los siguientes campeonatos peruanos en el próximo año 2023. Las siguientes propuestas son. El ascenso a la Liga 1 Perú solo se dará por vía de la Liga 2 propuesta de hacer más ligas peruanas, algo así como una Liga 3 en vez de Copa Perú, o hasta una Liga 4. Implementarán el VAR en todos los partidos el 2023 para la Liga Peruana. Espero que se cumplan estas propuestas, ya que la mayoría son interesantes, pero ya sabemos cómo es nuestra dirigencia peruana. Me interesa el tema implementación del VAR para el siguiente año. Podríamos evitar jugadas injustas en el fútbol, o evitar errores arbitrales, que suceden de forma muy común en el fútbol peruano. Antes de terminar el video me gustaría felicitar a Miguel Trauco, exjugador crema que hoy está cumpliendo años. Espero que le vaya bien en su carrera aunque no esté pasando por su mejor momento. Éxitos Trauco. Hasta aquí el video gente, que tenga buen día, nos vemos en el análisis de Universitario vs Ayacucho.